a unos, unos invitados, unos invitados, pero ahorita los presentamos para que no se me... Se presenten mucho la, la banda, es que ¿cuántos foros te gusta? Contacto con nuestro público, ¿verdad? Este, así que, gracias, gracias por la oportunidad, vamos, vamos al mambo. Yes, ¿qué onda banda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está toda la familia? Eh, <risas> disculpen aquí, ya ven cómo es este rollo del internet que tienes que estar pasando links, tienes que avisarle a la banda, no es como, no, no es tan cómodo como este, como, como uno, uno diría en relación a los este, a, a lo que son las este, a ver, disculpen, eh, disculpen, ahí ando, no se me desesperen, no se me desesperen, este, a lo que es ese rollo. Quiero mandar un saludo. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo estamos? Yo soy el George. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde facebook.com diagonal music jam mx para el portal radio. También estamos ahí transmitiendo para que nos chequen. También estamos en Roca C. Yo me presento con ustedes. Soy el George y estoy aquí al frente de lo que es music jam. Que bueno, como saben, los sábados tenemos entrevistitas y eh, bueno, hoy Hoy tenemos una muy, muy buena entrevista, pero bueno, ahorita antes de pasar esa entrevista, quiero preguntarles cómo les ha ido con esto del calor, vamos a hablar un poquito ahorita del calor, cómo les ha ido con esto del calor, hemos estado a unas temperaturas bastante, bastante extremas para ser honesto, y pues en realidad eh, sí sería bueno que la gente pensara un poco más en lo que es cuidar lo que es la naturaleza, los árboles y todo eso, y más aquí en la ciudad de Guadalajara, que bueno, por lo visto, eh, aquí está de moda. Eh, sabes que acabar con los ah, la, todo todo lo que son las este las áreas verdes para plantar agave porque ya ven cómo es el, el este el agave deja más dinero que los árboles así que bueno hoy de qué va music jam hoy va music jam vamos con el maestrazo un señor señor un MC yo lo considero un MC, vamos a, a mencionarlo así, ahorita que me vaya corrigiendo, de allá de Caracas, Venezuela, llega, está aquí en la ciudad de Guadalajara, el señor Chino Mente, que creo que mañana tiene presentación y nos va a hablar de todos, todos sus, este, sus proyectos que ha tenido aquí dentro de la ciudad y de cómo comenzó su carrera. Y bueno, próximamente lo vamos a tener en un live para que no, no se lo vayan a perder, que se va a poner muy bueno. Así como tuvimos a los señores de Patria de Barro, que lo chequen ahí, todavía está fresquecito en la página de Music Jam. Así que bueno, vamos a darle a lo que es esto que es la entrevista aquí en Music Jam. Así que, pues vámonos y regresamos. Ahora sí, mi chino, ya nos están viendo. ¿eh? Para, para cualquier cosa que vayas a decir, estar atento que se va a quedar tanto en internet y te van a ver ahorita. No, ahí andaba mandando el link, andaba mandando el link para que todos estuvieran ahí al pendiente. No, más que todo ah, para el perfecto. grupo y toda la gente. Sí, yo también, ahí se lo mandé a toda la banda para que lo cheque. De todos modos, el programa, como comentamos, va a quedar ahí, ahí en, este, en lo que es eh, Facebook. Y bueno... Eh, estamos aquí, Chinito, bienvenido aquí al programa, bienvenido, gracias yeah. por concedernos esta entrevista, ya te habíamos entrevistado cuando te presentaste junto con los señores de los Freedom Souls, un saludo para ellos, sí. para Tadeo y para toda la banda, este, habíamos tenido, pero, pues no habíamos, este, no habíamos visto, no, no habíamos hablado contigo, este, de, de este, de lo que es tu carrera, lo que es toda tu trayectoria musical, y bueno, como comentamos, vienes tú de lo que es Caracas, Venezuela. Platícanos cómo comienza tu carrera, mi chino. Preséntate con toda la banda para que te vayan conociendo. <risa> bueno, <risa> claro, no, nada, no, muchísimas gracias por la invitación. Eh, chinomente por este lado de Venezuela para México. Aquí andamos, muy presentes, muy activos. Eh, bueno, eh, sería muy extenso. Creo que no, nos faltaría muchísimo, muchísimo material, ¿no? Nos podríamos armar como dos podcasts para poder echar todo el cuento. Eh, vale. Pues en Venezuela surge pues, la música en mí, gracias a mi mamá, a mi, a mi hermana, este, muy melómanas ambas, este, mi mamá escuchaba muchísima música mexicana, muchísimo Marco Antonio Solí, eh, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Camilo Sexto, José José y para de contar, y mi hermano en el lado contrario, los Beatles, eh, Marilyn Manson, Michael Jackson, Maná, eh, como que todo lo opuesto a mi mamá, por así decirlo, ¿no? Y pues desde ahí empezaron como esas, como esas interacciones con la música, 
totalmente diferente, pues yo eh, a los cuatro, cinco, pongámosle seis años, estuve asistiendo a una, a una radio donde me llamaban el charrito de oro, entonces pues ya ahí venía el México presente, ¿no? Este, ya estaba como ahí bien puesto esa, esa situación y creo que actualmente es una una pequeña controversia porque pues Ajá. amo muchísimo México, me encanta México, disfruto México cada segundo, cada momento, pues ahora tengo la, la, la virtud, la posibilidad de poder estar acá, ¿no? Y vivirlo y disfrutarlo, más no dejo de representar lo que es mi raíz en Venezuela y todo eso, uh -huh. pero está como el problema de pues, ser extranjero, ¿no? Ya lleva cierto tiempo acá, ya no, ya no eres venezolano, ya no hablas venezolano, ya no dices mamá huevo, ya no... Ah, ah. Ay, Entonces, caray. como que luego de, to de toda esa estructura, ya me, me enamoré de la cultura mexicana y luego uh -huh. pues empecé a conocer que si Julieta Venegas, eh, Molotov, es como que tenía uh -huh. los dos mundos así, ¿no? Como que, ay, esto bien balada y estoy bien... Bien, eh. no, bien pesado. Sí, entonces también me presentaron lo que era Panteón Rococó y todo eso, pero pues yo no sabía exactamente cómo, cómo estaba el rollo, ¿no? Incluso hace poquito comentaban una entrevista de que colecciono la música como si fueran pokémones. Mm. <ríe> sí, voy a... ¿Cómo está eso? O sea, ahora sí que ¿cómo está eso, mi chino? Es que por lo menos, mira, a los 7, 8 años yo tenía un casé de maná y cuando por accidentes de la vida cometí el error de agarrar otro cassette que era del mismo color, mismo todo, mismos detallitos y todo, y era un cassette de Eminem con, con Marilyn Manson, part, lado A Eminem y lado B Marilyn Manson. Y entonces fue como que, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo que, cómo que no es más nada? ¿Por qué no entiendo? Pero suena tan sabroso, ¿no? Y más adelante, pues como que se perdí, perdí el rastro un poco de eso, y más adelante fui como conociendo otros y otros artistas y otros artistas, incluso al día de hoy, este, acá en México me ha brindado la oportunidad de poder hacer mi show de hip hop a full band, que ya no sabemos qué género somos, eh, porque como yo vengo uh -huh. con enseñanzas de ranchera, enseñanzas de jazz, de blues, de salsa, de reggae, de danhol, de dembow, en Venezuela no bailar es ilegal, <risa> entonces, <risa> ah, eso. entonces como que hay muchísima, muchísima diversidad y actualmente pues no sabemos exactamente qué estamos haciendo, lo estamos disfrutando, lo estamos viviendo, pero viene con esa raíz de todo lo que me enseñaron, ¿no? Uh -huh. También con grandes músicos actualmente y pues no sé yo. yo... Ver, una, una pregunta, mi chino, yo te vi ahí en este, en, 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 con lo que fueron los señores de los Freedom Souls, este y es, esa es una pregunta que te quería hacer. Yo te presenté como un MC, como un microphone man, alguien que está rapeando y todo eso. Me comentas que ya tienes, o sea, que a veces participas ya con banda. Sí. Me comentas que es, que, es que era lo que iba, pues. Entonces, actual, eso pasó el año pasado. Nosotros estamos súper frescos. Pareciera que llevamos muchísimo tiempo, pero creo que por la diversidad, la versatilidad y, y, y la capacidad de... de, de de querer comer música, ¿no? O sea, como de, no importa lo que sea, con que suene sabroso, con que se disfrute, va a estar muy bueno. bueno. Entonces, pues, con Frido Soul presentamos el show, en, en el evento de ellos, ¿no? Uh -huh. Presentamos el show uh -huh. de hip hop, de, 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 de reggae, ragamuffin, okay, ¿no? Este, pero luego de allí eh, tuvimos un festival de la cerveza, donde uh -huh. nos invitaron y también presentamos como para participar, eh, o sea, era como una competencia y para participar uh -huh. presentamos el show, todos con músico, todos acá y mi chica y yo, Adi Diamond, que por allá está presente, uh -huh. Olis, este, presentando y era como de, ah, traigan a su banda y nosotros, eh, nosotros somos la banda, ¿no? <risa> nosotros somos. <risa> y entonces luego de eso nos dicen, no, oye, está muy bueno, pero tráelo con banda para las próximas dos semanas, tenemos otro concurso en el C3 Stage y nosotros de, ah, pero ¿de dónde voy a conseguir yo baterista, guitarrista, uh -huh. bajista, eh, versionar todo, ¿no? O sea, to, todo el proceso, y pues para mí era como de, tenemos que hacer partituras, tenemos que hacer esto, tenemos que uh -huh. hacer lo otro, y yo de, no, pues yo no sé cómo va a estar eso. Entonces, a los 14 empiezo a hacer mi propia música, yo antes, antes de, de, desde los 7 hasta los 13, hacía puros uh -huh. covers de muchas bandas, de Matarrica, de Quinchango, de 
venezolanas, ¿no? Caramelos de Cianuro, uh -huh. eh, también de Marco Antonio Solís y demás. Uh -huh. A los 14 empiezo a hacer reggae, pero me di cuenta que para hacer reggae pues tenía que tener una banda y es como de, no, pues, ahí se ven, ¿no? Me voy <risa> para el hip hop, hago hip hop, uh -huh. empiezo toda mi carrera, salgo de Venezuela como a los 18, 19, a Colombia, a pasear, a todo esto, a ver, a buscar, llego con la posibilidad, cantando de camión en camión, así empezó, ¿no? Uh -huh. Luego se estructuró y me brindaron una oportunidad de llegar acá a México y aquí estamos, ¿no? Uh -huh. Llego y sigo siendo hip hop, pero ahora me dicen, no, versionalo con banda. Es lo que... Pero es, es el mismo, o sea, a lo que voy es este, es el mismo... Es que está bien complejo, porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho, yo soy muy, muy fan de, a mí me gustan mucho los Beastie Boys, y, por ejemplo, los Beastie Boys, ellos traen su DJ, que les está, está metiendo scratch, está metiendo samples también, y ellos también tocan en vivo, y como que le dan otro, otro saborcito. Otro sentido, aquí, ¿no? eh, Otro sentido. Aquí metes tu sampler, por ejemplo, o se metes sampler también, y aparte la, la banda en vivo, o, es, o convertiste todo, todo completamente todo a banda. completamente. Incluso tenemos una canción que es con la que iniciamos los shows, es una de las que más, bueno, todas me encantan, pero esta es como que ¡pum! Y es la, fue una competencia que hubo en pandemia eh, de Puerto Rico, donde estuvo el gran Vico C y uh -huh. Wiso G calificándonos, eh, pasé a la semifinal, pero no pude ganar, bla, 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 no pasa nada, todo bien, y fue una canción que hice en reggaetón, reggaetón dembow, y lo versionamos acá con la banda, y suena bien uh -huh. Nu metal, así todo de Ajá, muy macho. pesado, y es como de ah, no va a ver cómo mierda pasó de ser a un, a un reggaetón. O sea, lo convertiste todo, sí. fue, fue una evolución. Fíjate que eso es bastante bueno en cuestión de los grupos reinventarse, sí. en cuestión a las bandas, no quedarse estancados en el mismo estilo, quedarse estancados en el mismo. Eh, pues no, no digo en el mismo beat, obviamente, pues bueno, es, me gusta mucho el reggae, me gusta mucho, por ejemplo, lo que es el, también el new metal, eh, como le he dicho a la banda, no soy yo en contra de, de este, ni del reggaetón, ni del trap, ni nada por el estilo, hay unas letras que se me hacen de mal gusto, sí. como todo, la mera verdad, o sea, como todo, pero hay unas, muchas cosas muy interesantes que puedes sacar de, de, de lo que es toda la música, eh, platícanos cómo es ese, mira, si es, es cierto eso que comentas, y aquí pasa también aquí en México, este, me comentas que ya no, ya no te consideran venezolano, que ya la gente, ya, ya te ven allá mal. ¿Has ido a tocar allá? No, ¿Cómo te has recibido allá? Es que tenemos, tenemos oh. como 10 años, no, oh, ¿eh? 2015, 8 <risa> <Mándale. ocho, risa> años que no tocamos en Venezuela, también ese es el problema, ¿no? O sea, que la gente como que, uh -huh. y aparte, pues yo acá no me, no me he relacionado tanto con venezolanos, entonces como de... Uh -huh. O sea, pues no ve a llegar, eh, que lo que es mi pana, todo bello, todo bien, tú brutal, que lo que es? vamos a hacer, no, ay, nació, no, está pendiente un método, que, okay. o sea, no voy a llegarte así a hablarte en cualquier lugar, sino que pues ve, ¿qué, qué pasó, mi compa? ¿Todo bien? ¿Todo, todo, ¿Cómo va uh -huh. todo, todo? ¿Todo brutal? O sea, si meto algunas yeah. palabras, pero pues obviamente no te voy a decir, eh, hermano, este, oye, hace tremendo calor, me, me voy a poner una chaqueta, o sea, no, o si sea, ¿sí me entiendes, sí, sí, o sea, sí. cosas que, que obviamente tengo que cambiar para, pues, uno, hacerme sentir un poco más cómodo y, pues, hacer uh -huh. sentir la conversación más cómoda, porque sí, está brutal eh, como enseñarle a la gente, o sea, mi gente cercana, yo hablo como me siento, ¿no?, como en casa, ¿no?, ta, 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 ta pero no voy a ir a todos los eventos, a todos lados, a todas, a aplicarle, no, mira, es que vaina significa tal y esto es significa ello. Eh. Entonces, ya estoy como en esa línea donde acá no soy mexicano y allá no soy venezolano. Y eso, ¿no? Sí, fíjate qué difícil, ¿eh? Eso sí está bastante complejo porque, bueno, aquí en México somos, voy a decirlo así, es, es muy cálida la gente, sí. somos muy querendones, sí. así como se oye de, 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 tanto de toda la gente que llega, eh, hay de todo, obviamente, pero por lo regular casi toda la gente es este, es muy querendona de, de, de la gente extranjera que llega, se les trata lo mejor que se puede, sí. pues, se les ayuda todo lo que se puede. Eso también, eh, eso también te hace sentir muy en casa y también te hace sentir uh -huh. como parte de la cultura, ¿no? O sea, yo a veces eh, eh, estoy así días pues con Adi, con mi chica así de lo más normal, digo ¡Ja! 
estoy en México. <risa> te cambia, o sea, como que cambias, ¿no? Sí, como que te quedas, oye, es que no estoy, me siento demasiado a gusto. Mira, déjale unos, unos comentarios antes de que, de que se me pasen. Por aquí tenemos a Alejandro, Alejandro Magdaleno. Por ahí, este, eh, Chinomente, te mando un saludo. También te dice saludos al mero crack. Man. Por ahí, Adi Damon, te mando un oli. Oli. Este, un oli. Así que, bueno, pues ahí la banda, si quiere dejar los comentarios, vamos a estarlos leyendo también. Este, y platícanos, Chino, discos. He estado escuchando, chequé tú lo que fue tu canal de, de, este, de YouTube y todo. Traes bastante música, la mera verdad, mucha música, muy bien hecha. Muy bien hecha, traes mucha banda. Gracias. Este, ¿Qué onda? Platica, ¿cuántos discos tienes? ¿Cómo ha sido la recepción ahorita en está, las redes sociales? Ahorita está bien complicado, ahorita ya está como que explotó todo, ¿no? Este, acá en México me di la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No me importa. Voy a hacer lo que me haga sentir bien, voy a hacer lo que me haga sentir satisfecho. Eh, ahorita creo yo que tenemos cuatro proyectos andando, todos al, uh -huh. al mismo, al, a, la, a la par, ¿no? Que es uno, eh, hip hop de Chinomente, que es show crudo, eh, rap pesado, rap contestatario, rap eh, en el que puedo hablar de, de um, protesta, de lo que pasa en, uh -huh. en la sociedad, de lo que pasa de falta de humanidad, que es lo que yo pienso en algunas ocasiones. Uh -huh. Espero nadie me, me, me malinterprete, ¿no? O sea, yo sí siento que a la humanidad le hace falta humanidad, uh -huh. irónicamente eso. entonces pues eso lo, lo voy representando mucho en esa parte, muy represent, muy contestatario muy, muy hip hop, ¿no? luego de eso viene este, un proyecto que, que se llama Chinomente Light Band, inclusive nos llamamos uh -huh. eh, igual, pero pues para mí son como Gorilla Mind, así lo, así lo considero <risa> sí, son sí, mis sí. gorilas, son, aquí empezamos todos uh -huh. a, a armar algo chido, algo bien salvaje, por eso lo, lo considero como algo gorila y pues ese, ese proyecto va a traer un disco que se va a llamar Gorilla Mind, todavía estamos en ese proceso. Y aparte de eso tengo otro proyecto que es de Dembow, Danhol, Afro Trap, eh, Reggae, pero Reggae Dance, o sea, todo, todo un poco más movido, un poco más eh, de fiesta, ¿no? Y para no olvidarme tampoco de la raíz, como para no decir, epa, no, es que, que en, el, en el contestatario me estás metiendo mensaje, pero también me estás metiendo trap, me estás metiendo esto, me estás metiendo, o sea, muchísimo, muchísimo contenido, pero en diferentes ritmos. Ah, bueno, entonces tenemos un proyecto, Adi Diamond y yo, que se llama Diamantes, en el cual es Boom Bap, es solo Boom Bap, o sea, es Hip Hop Boom Bap, así bien clásico. Pero nos olvidamos de los discos por ahora. El único que tiene posibilidades de crear un disco ahorita es con la banda uh -huh. Full Band, o sea, con el proyecto Full Band, porque um, anteriormente tuve tres, eh, cuatro discos, este, primera uh -huh. toma, toma dos, eh, de carne y huesos, y estábamos soltando lo que era um, toma tres, pero ese no, no fluyó, no, no salió. Este, uh -huh. Esa era una combinación de salsa con hip hop y pues era, que era, toma, era la toma 3 de lo que venía haciendo, pero toma 3 como tomate. Uh -huh. Sí, exactamente. <ríe> sí. sí, oye, esto es muy interesante. ¿Por qué no cuajó? Fíjate, ese, ese estilo me recuerda a lo que era en su momento quien he escuchado versiones, por ejemplo, de los rabanes que hacen a veces esas mezclitas. ¿Qué, qué, ¿Por qué no cuajó ese, ese...? No, allí porque ese estábamos ese... presentando lo que era el disco de carne y hueso y estuve trabajando con, oh. con, con, con varias personas y luego de ahí pues pasó el proceso de, de lo, lo de la pandemia, todo esto, que fue complicado para todos, ¿no? Uh -huh. Y sigue allí, no, 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 no es que se ha quitado, sino que sigue ahí como que a la espera porque quiero consolidar lo que es lo del full band, lo de Adi Diamond, lo de Chinomente eh, Dance, y ya luego uh -huh. de que pues ya se da a conocer que también eso es lo que me interesa más, o sea, como que vamos a darle por aquí, vamos a darle por allá, vamos a darle por allá, vamos a darle por aquí, vamos a darle por allá, o sea, en algún momento ya la gente va a decir, ya toma, ya estuvo, ya, <risa> deja de como niño chiquito, ¿no? Como, ya deja de okay. fastidiar, aquí está, toma, empieza a sonar, uh -huh. empieza a hacer gira, y es lo que está sucediendo. O sea, ya ahorita me contactan para, para presentar show de hip hop, me contactan para ir a, a ¿cómo se llama acá? Antros, ¿no? A discotecas, le llamo mm -hmm. yo. Sí, es que es el bar, sí. eh, Para Antros a presentar show de dembow, de, de, de acá, de movido, de esto, de aquello. Ey, en las expo tatuajes, epa, me gusta mucho el proyecto de la full band, ¿cómo hacemos para traerlos para Morelia, para Zacatecas, para tal lado? Mm -hmm. Y es como de, bueno, 
ya se está sonando, ya está viendo. Lo bueno también que en grupo, en, en participación con los mismos integrantes de la banda, este, decidieron, porque yo quería llamar a Gorilla Mind y todos, ¿no? Y yo, <risa> y yo, coño, vale. <risa> O sea, tú querías tener tu banda, ¿no? Ya, ya, ya formar, es que fíjate que pasa algo y te voy a decir, a veces somos muchos, yo soy, soy músico también, yo también, yo soy mucho de grupo, de decir, ¿sabes qué? O sea, este, si estás en un grupo, eh, que el grupo tenga nombre. Exacto. Es, 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 ándale, así como tú piensas, y ya, si estás de solista, pues bueno, tú eres Ajá. de solista. Era lo que yo quería hacer, que... pero no, no, que chinomendo, <risas> chinomendo, y yo, bueno, está bien. Bueno, también, digo, pues, qué buena onda por parte de los muchachos que dijeron, ¿sabes qué? Tú eres el máster, vamos a armarlo chido. Sí. Ahora, mi chino, este, ¿cómo ha sido la recepción de la gente en cuestión a redes sociales? Ya ves que la gente en redes sociales a veces este, eh, de un de repente sacas un sencillo y lo recibe muy bien la gente, de un de repente sacas otro y nadie ah, lo oye. Sí. O sea, ¿cómo, ¿Cómo has visto el, 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 la, la respuesta de la gente está, dentro de las redes está sociales? Está bien raro, fíjate. Eh, con lo de la banda me han estado fluyendo muy, muy, muy bien. Este... Uh -huh. Querían llamarlo gorilones, como que no? <risa> Perdón, me distrajo, <risa> pero sí. Es que... Ah, que está así, está, está diciendo Adida. Claro que sí. Ya le vamos a poner el comentario para que se vea. <risa> sí, entonces eh, he sacado canciones como solista, como Chinomente, como el proyecto de Chinomente, eh, eh, de Big Up, y pues la gente, ah, no, sí está chido. Y yo, ah, bueno, funcionó, ¿no? Y luego de eso saco con la banda y la gente, ah, oh, wow, ¿cuándo podemos ver eso en vivo y tal? Y yo, ah, pues chido, vamos a, vamos a ver cuándo, varios Ajá. eventos, chingón. Sacamos a Diamon y yo uno y puff, se fue para arriba y nosotros lo sacamos Ajá. como de, ah, tenemos esto, vamos a, vamos a publicarlo antes de que nos retrasemos, ¿no? Antes de que no, no haya como Al menos esa... que salga. Ajá, bien. exacto, antes de que se quede engavetado, ¿no? Dijimos, ah, vamos a publicar. Y puff, para arriba y nosotros de... Ah, qué raro. Sacamos la segunda, Adi Daimon y yo, y... <risa> la gente no se picó. Y dije, bueno, y dije, bueno, ya que no pego la de Adi Daimon, voy a soltar las de Dembow. Yo dije, esas no me importan si no pegan, es algo que me gusta, algo que quiero. ¡Pum! Nos agarró hasta Spotify oh, y todo, y nos empezaron a escuchar por varios lados. En varios lados he llegado y es como de, canta la de, la de, la de Bélico, y yo, ¿cuál es esa? Y ahí, no, la nueva, la que sacaste, la de, la de Dembow. Y yo, ¡ah, la madre! Sí, pero... No, a ver, o sea, estamos en un ambiente súper familiar, súper... O sea, la canción no dice nada malo, pues, es como... O oh, mamá, que es bélico, no? trae flow bélico, y ya, pues, o sea, bien, bien movida y más nada, pues. Pero entonces, es como de... Mano, o sea, no, no, no estoy entendiendo. Acabo de sacar el viernes una con, con Gallero, Ajá. y pues, al momento no... No, no, no ha sido así como que guau. Wow. Oye, fíjate, estaba platicando con Tadeo y me estaba comentando que por ahí están preparando algo, que quieren preparar algo, que hay algo en mente. No sí, voy a decir más, porque sí. si no luego Tadeo me va, me va a ahorcar que la, la última vez que estuvo ahí en mi programa, este, platiqué que, que tenían por ahí una colaboración que tampoco voy a decir que todavía no la sacan, que ya la tienen grabada, pero dije, ay, van a colaborar con tal. Y dijo, y mi carnal, no íbamos a presentarla todavía, pero bueno. Todavía la tienen que sacar. Este, ¿Con cuántas personas has, has colaborado, Chino, de aquí, de, de artistas en, 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 este, en Guadalajara, de la República? ¿Cuáles han sido los más memorables, podría decirse, que te haya, que hayas dicho, sabes que este tema me encantó participar con tal persona? Pues... Uy, 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 creo que te me trabaste, mi Chino, no sé. Ajá. Sí, creo que sí estamos. Ya. Ahora sí, ahora sí, mi chino, ya, ya Ajá. estamos. <ríe> ya estamos. Con Fidel Nadal estuvimos como una, una pequeña relación, incluso en la de la canción de Gente que no, íbamos uh -huh. a sacarla y no se pudo, o sea, por cuestiones de manager y bla, 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 bla. Este, no surgió lo que ante un evento acá en la presentación de la en Guadalajara, fue muy buena la recepción de la gente, pero no. Este, aparte de eso pues con Gallero llevábamos, llevábamos una pelea de dos años para poder sacar una canción <risa> con Pelón García, pero sinceramente me gusta mucho lo que estoy haciendo con, con Gallero ahorita, uh -huh. o sea, lo que se hizo ahorita y lo que se va a venir a continuación, pero no tengo como un favorito, creo que como que cada uno tiene su, su, su rama, ¿no? Por ejemplo, tuve uh -huh. una participación con Rubens, este... 
Ok. Se, a ver, se nos está trabando un poquito, ¿sale? Para que no, no se nos desespere la banda. Ah, dale. Wow, 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 wow. Ok. Ya, ya te tengo, ya no. te tengo, mi chino, no te me muevas. <risa> okay. la, la este, ajá, eh, como que cada uno lo hace en su estilo, ¿no? O sea, por ejemplo, con Rubens es muy boom bap, muy, muy serio, muy acá, muy under. Este, uh -huh. con el gallero es muy pesado, o sea, a pesar de que sigue siendo como, por así decirlo, boom bap, es como muy metal, muy nórdico, algo muy, muy, muy oscuro. Con el pelón García es muy cholo, con Adi Diamond vuelve al Bumba, pero con esa frescura y esa elegancia que Ajá. tiene Andy Diamond, este, entonces como que, y como le digo, ahorita con León Beck, fue una participación Ajá. que tuvimos, fue muy reggae, y ahora es el, el Lion Studio, León Beck, y pues el grandioso Lion, es... pues es el guitarrista, productor, el todólogo, ¿no? De, sí, sí, de... de hecho, de hecho sí te entiendo, Chino, platícanos ahorita que estás hablando, pues estamos hablando de lo que es la recepción musical, los featurings, que ya ves que están muy de moda, que participar en varios, en varios lados, con varias, este, varias bandas. Eh, platícanos cómo ves tú la producción musical, lo que se está produciendo ahora en cuestión musical. Como comento, y voy a siempre especifico esto, hay, todos los he escuchado, hasta corridos, tumbados, todo lo que quieran lo he escuchado, porque creo que debes saber lo que es, este, se está oyendo, ¿no? Y este, hasta los he tocado, no me voy a hacer güey. Entonces, este, pero eh, aquí, ¿tú cómo ves eh, la producción musical últimamente? Digamos, hay muchas bandas que sacan hasta 20 o 30 temas en un mes que no sé cómo le hacen en realidad. Bueno, eso me dicen, yo no sé si lo hacen en realidad. Este, para, y, y este, para ver si pega un tema y de ahí se van. ¿Tú cómo ves la producción musical ahorita y cómo se está comercializando la música? Creo que, compa. <risa> Es extenso. Sí, este, pues mira, yo creo que, me, me, bueno, hablo desde mi perspectiva, yo creo que es momento de, de olvidarse un poco de, del comercio, o sea, no, no dejarlo a un lado, no dejar de comercializar, no dejar de, de hacer, uh -huh. porque pues obviamente una guitarra, un, un micrófono, la vestimenta, inclusive todo, pues hay que pagarlo, ¿no? O sea, la renta de, 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 para ensayar, para lo que sea, se tiene que dar, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que en esta cuestión de la música, como es tan amplio, deja de enfocar eh, el... el ¿Cómo es? La, el foco principal uh -huh. hacia hacer todo para ver qué pega. No, haz, haz, ah, haz, fluye, deja, olvídate un rato de los números, olvídate un rato, pero sigue haciendo, ¿no? Sigue con la disciplina, sigue marcándolo, porque creo que no, nos hemos estado, los músicos, nos hemos estado ahogando en algunos puntos, en algunos momentos, con que, ah, es que Peso Pluma sacó una, sí, voy a sacar uno como uh -huh. Peso Pluma. Y, ah, y anteriormente, seis meses atrás, es que Santa Fe Clan sacó una y ah, voy a sacar como otra. Uh -huh. Seis meses atrás, es que Alemán sacó una y voy a... Y seis meses atrás, es que... Y es como, de, no... O sea, y lo mismo, estoy hablando solamente de México, ahora me voy a Venezuela. Uh -huh. Es que a Capela sacó tal, es que Apache sacó tal, es que el otro sacó tal, entonces es como de, no, güey, o sea, para mí, lo digo aquí sin pelos en la lengua, toda la fórmula funciona, lo que tienen que darle es, es como una planta, dale agüita, solcito, agüita, solcito, agüita, solcito, agüita, solcito, que le dé el airecito y la vaina. O sea, si tú la descuidas, vas a ver la diferencia. Si tú la vas, sigues cuidando con la misma constancia, con, el, con más amor cada vez, ¿no? Porque pues va a ir creciendo, pues te va a dar fruto. Ya, fácil. O sea, es que, no manches, es que sí, genial. o sea, porque por lo menos a veces te meten ese pedo de, coño, subí un tema y no tiene mil reproducciones. No pasa eh. nada, relájate. O sea, incluso creo que entre más ignoras esa, esa, esa constancia, más puro puedes tener, o sea, yo, yo, yo era, yo hablo por mí, yo era uno de los que, coño, ¿por qué? ¿Qué no? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Por qué no me, por qué no se mueve? ¿Por qué no esto? ¿Por qué aquello? Dejé, dije, ¿sabes qué? No me importa, no me importa, no voy a, no voy a estarme matando, no voy a estar haciendo, pero voy a hacer las cosas. Ojo, uh -huh. 
sigo, ah, mira, el cronograma, eh, señor productor, Lion, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, tal, Adi Diamond, ¿para cuándo hay que publicar, amor? Este, hay que hacer la imagen, hay que hacer esto, uh -huh. hay que hacer aquello, mira, hoy me voy a sentar dos horitas, una hora, media hora, voy a escribir, para aflojar la mano, para aflojar la mente, para aflojar tal, 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 voy a investigar, voy a leer, a ver qué pasa, qué, qué, qué está pasando en el mundo. Uh -huh. Ah, ok, tal, 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 bien, fino. Después, seguí, 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 no, que los números, no, me importa. No, oh, que no tengo. Ahorita ando con 50 mil oyentes, ¿qué? 50 mil reproducciones mensuales. Wow. 50 mil reproducciones mensuales que, sinceramente, no sé de dónde están saliendo. <risa> wow, ahora sí que me dejaste de hacer. Y te digo una cosa, mi chino. Yo, por ejemplo, yo tengo que una historia mamá, para. Yo creo que mi mamá las está reproduciendo en bucle. <risa> a ver, a ver compré un montón de, 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 este, de, de celulares y los puso ahí Ajá. a todos. Para que se... No, mira. Fíjate que yo hago una historia siempre para Instagram y para Facebook. Y bueno, cuando la banda no es muy escuchada, y no lo digo, yo, yo me gustan todas las bandas que he entrevistado, por eso las entrevisto. Me han pasado varias entrevistas que digo, ¿sabes qué? No, esta clase de bandas no las entrevisto. Pero este, cuando la banda no es muy conocida, no me aparece en, las, en la música del, del, este, del spot. No, pues no sé si es Spotify, no sé de dónde agarra la música YouTube o, o las historias de Instagram o las historias de, de, de Facebook. Y de un de repente dije, bueno, dije, nada, me cuesta buscar la música de Chino Mente a ver qué encuentro, ta, 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 y ándale, que me salió tu música, dije, mira, dije, entonces quiere decir, porque ya después empecé a investigar y quiere decir, cuando tienes muchas reproducciones, te empiezan a agregar ahí. Sí, ahí o sea, es no ver el algoritmo, o sea, yo de eso me di cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo llegué y dije, no, no me voy a esperar a que, a que, ay, a que haya una oleada de gente que escriba música romántica para yo sacar mi uh -huh. música, no, no, no. Yo tengo mi música romántica y la voy a lanzar. El que la quiera la agarre y si no, bueno, no importa. Esa vaina quedó ahí. Ahí vemos qué hacemos más adelante, si le sacamos videos, si la hacemos o no. Ahorita incluso es un, una problemática para mí sacar los videos. Me ha costado uh -huh. bastante porque pues como estamos tan concentrados en tantos proyectos, pues la producción audiovisual no hemos tenido la posibilidad. Y es como, no, no joda, cuando, cuando se pueda, se hace. Mientras tanto... Le voy sí, a hacer relajarse. Sí, exacto, porque entre más tensión cree, es como... Es como una relación. Si tú ahí andas más al pendiente de que, ah, es que mi morra esto, es que yo quiero que me bese, es que yo quiero que me bese, es que yo quiero que me bese, es que yo quiero que me Oño, llega un punto donde, no, vale, ya, se arruinó la relación. Entonces, lo mismo. Exacto. O sea, la, la música es una relación. Por eso muy, hay mucha gente que dice, yo me caso con la música. No, 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 no. Yo tengo una relación sana con la música. Más bien. Porque si yo me caso con la música, olvido todo mi mundo. O sea, olvido a mi familia, olvido a mi pareja, olvido a mi, mi trabajo. Yo soy tatuador y, y a mí me pega más en mi TikTok, que, que es de chino mente. Todo el mundo hago live y me dicen, eh, qué rollo, ¿cómo, eh, qué puedo hacer para tatuar? Y yo de, mano, aquí es de mi música. <risa> Pero como no me enrollo, como no me enrollo hago un live y, ah, mano, ¿qué, qué aguja usas? Y yo, tal y tal y tal y tal, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer? Mira, ¿quieren escuchar música? No, queremos ver un tatuaje que hiciste. Y yo, bueno, vamos a ver un tatuaje que hice. Sin peo. O sea, ¿por qué? Porque sí, si te tengo... pones a estresarte, si, si le mentas la madre a, a tu uh -huh. público, pues va a decir, ah, me quieres meter música, yo lo que quiero ver es tatuaje, pues te dejo de seguir. Chao. Eh, exactamente. No, y fíjate que, que eso, de hecho, fíjate que eso es lo mejor que puede hacer un artista, es que es la convivencia. Y para eso es lo que existe en las redes sociales, que creo que muchos artistas no han entendido, para interactuar con el público, para que vean exactamente, obviamente yo entiendo que a veces puede resultar hasta engorroso y cansado, digamos que ya, eh, yo, yo, ya, ya son... A todos los que escuchen esto, quiero que entiendan que se me olvida todo, bueno, no todo, pues, pero se me van muchísimas cosas, porque como andamos pendientes de todo, se nos pasan todo, todo lo demás de lo que no estamos pendientes, entonces por lo menos así yo subo TikTok, y lo voy y lo publico a Instagram. Y me responden por Instagram y yo pendiente del TikTok. Y es como de coño. Ah, ah, y después, ya ya, ves. como Instagram lo revincula con Facebook, en Facebook me están escribiendo, mano, qué brutal, ¿y qué hago aquí? Y yo ni me acuerdo de Facebook. Y es como de, ay, voy a Facebook. Entonces estoy pendiente de Facebook, olvido TikTok. Y, <risa> ah, <risa> porque sí, como es que no dice... tengo community manager, como no me ando muy, o sea, yo mm. no, tengo, yo no, no tengo ahorita disponibilidad económica, porque yo, por ejemplo, en mi local, lo que produce el local es para el local uh -huh. y lo que produce la música es para la música, entonces yo no voy a agarrar el dinero de mi local para 
meterle a un, a un programador o a un, no sé ni siquiera qué, qué puede ser. <risa> <risa> okay, es a lo que yo voy a decir, relájense. Es la menos, yo antes tenía esa idea de poner chinomente, chinomente acá y uh, uh, en redes sociales, chinomente es así, uh -huh. chinomente es serio, chinomente uh, representa el barrio. No, mano, chinomente soy yo, chinomente soy yo mismo, chinomente es el mismo peo. Obviamente, mi show son ya es porque es algo que está en mí, que empieza, como lo, como lo digo en varias ocasiones, empieza, ta, na, 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 y ya es un chic que se cambia, es como de, entra el puto, bueno, obviamente, entra el sí, puto pero gorila. Sí. Pero en redes sí. sociales es como de, mano, me, me quiero vestir de rosita hoy, coño, que se sentirá <risa> ponerse un tutú. Eh, eso sí tengo que decirlo y disculpe mi chino, pero sí la primera vez que te vi yo arriba en el escenario que iba Oscar, por ahí está Oscar Pérez, creo que también nos está viendo este yo te vi y sí, te dije, no mames dije, ese güey, le dije, qué pedo le dije, ¿por qué está tan encabronado? Yo violento sí, le dije, a la verga sí, le dije, tas y tas y tal, le dije, güey, le dije que no era reggae, esto era más, más de carnalismo, ¿no? dije, pues qué onda o sea, y después ya cuando, cuando empezamos a cotorrear porque cuando platicamos la primera vez en la primera entrevista con los Freedom Souls y estabas tú también, siempre te vi bien alivianado, pero ya cuando te vi arriba dije, no, sí está enojado, dije, sí, sí, debe ser bien enojón. No sé si me doy a entender. Y mucha banda se queda como que con ese, no, sí, debe ser bien enojón. Sí. A mí a veces me dicen, porque cuando me ven, o sea, cuando me tomo fotos, tomo, pongo cara de cielo, dicen, oye, eres bien enojón. Le digo, no, soy bien tranquilo. Y me da mucho cotorrear, mucho sí. andar hasta pero contando chistes. Es, a veces el problema de, lo, de, de la gente, ¿no? No voy a especificar uh -huh. que sea artista, porque también puede ser de cualquier medio o de uh -huh. cualquier cosa. Este que van y, y, y lo que hacen en escenario o lo que hacen en una apuesta de, de stand-up, de, de, de actor o de cualquier medio de, de, de entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Van y lo ponen en las redes sociales. Y entonces toda la gente, verga, este cabrón debe ser bien mamón. Eh, bien exactamente. Qué que asco de persona y bla, bla, bla. Cuando el pana es como de viva el amor, viva la paz, voy a sembrar una plantita, adopto perritos, le, eh. hoy le llevo comida a la gente en, en las casas, hogares, o sea, cosas así. Y yo ah, dije, eh. no, ¿sabes qué? Yo eso no lo voy a implementar en mis redes. Incluso tengo un putero de, de amigos. Mano, use una imagen que está. Y yo, no, mano, no, porque yo no me voy a estar problemando de llegar y responderle a alguien, eh, ¿para qué lo que es chinamente? Y yo, hola, mano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? No, mano, <risa> yo soy el... Cha... Me saludan, a... el otro día estaba en una expo tatuaje, me saludó un pana, ¿te acuerdas de mí? Y yo, mano, reconozco tu cara, pero no sé de dónde. Recuérdame porque creo que hemos uh -huh. vacilado bien. Y el pana, no, ¿qué tal? Yo te compraba empanadas allá en Zamora, Michoacán. Y yo, ¡mano, qué lo que es! <risa> no, entiende? macho, es lo chido, O sea, ¿no? pero súper real, ¿sí me entiendes? No es como esa vaina de, ah, qué lo que es, y tal. A ver, ah, sí, 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 ajá, cuéntame, y tal. Y... No, 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 claro. súper real. En Facebook, mano, qué lo que es, todo bien, todo bello, cómo están todos, mira, mano, te... acabo de sacar una canción, ¿se la van a vacilar, sí o qué? Y tal. Porque si le vendes esa imagen que tú proyectas en, 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 el, en el escenario, que ahí sinceramente ya es una puesta en escena que yo no, no, he, no quiero cambiar para empezar. Uh -huh. Y me gusta el, el concepto y lo que, la energía que mueve. Entonces, ¿para qué le muevo ahí? Mejor dejo eso ahí. Pero yo sigo siendo una persona, o sea, yo también voy al baño. <risa> Así de sencillo. <risa> Ok, no, pero de hecho sí te entiendo completamente, mi chino, mi chino, este, ya vamos sobre la recta final, ¿algo más que nos quieras agregar, mi chino? Pues... ¿Qué sigue para ti? ¿Qué vas a, qué viene de, de, de aquí en adelante? A ver. No sabemos. Mano, yo, yo soñé a los 13 años visitar un día, 30 minutos, ¿no? 30 minutos mínimo, México. Ah, y a mis 20, ¿qué? 25, 25, 26 años, cambiaron, cambió completamente mi vida y ahora estoy viviendo en México. A, eso, a esos 25, 27 años dije, yo quiero tener una banda a los 40 años. Y a los 29 llega un man y me dice, mano, no, esto hay que transformarlo, hay que hacerlo, pum, 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 pum. Y en menos de dos semanas ya tenía banda. Empiezo en enero, ¿eh? uh -huh. sí, 
cuatro meses, desde en febrero, perdón, a empezar a vender los tres proyectos y este es el día en que ya la gente está consumiendo los tres, los cuatro proyectos, tres, pero uno es en combinación, entonces pues los cuatro proyectos pues los están consumiendo así de que Epa, necesito que Adi Diamond venga acá y que cante un show y tal, y tal, y tal, y tal. Y me gustaría que tú también, pero con el show de, de hip hop y que no tenga nada que ver con Adi Diamond. Ah, sí, sin problema, vamos. Órale, ¿Eh? o sea, ya está creciendo, está creciendo exponencial. Entonces, esto. no, no hay como, como una barrera, no hay como nada, pero tampoco está, o sea, si sí tenemos propuestas, o sea, si quiero un vive latino, si quiero mm. ir a Estados Unidos a hacer una gira. Pero... Así, algo planeado, ¿no? De hecho, te voy a decir una cosa, mi chino. Esa es una clase de cosas que se me hacen padres. Porque pasa esto, y yo a veces le digo también a mucha gente, y me lo digo hasta yo a mí, porque a veces te tensionan mucho por cosas que quieres lograr. Y mientras es como digo yo, es como perseguir a la paloma, ¿no? Que ves a la paloma y vas tras ella y va a seguir corriendo. Y si corres más recio, sí. va a volar y se va a ir. Pero mientras tú, por ejemplo, te sientas, y puedes quedar tranquilo, puedes estar, ah, ¿sabes qué? Pues a ver si llega hasta se te puede parar en la pierna la paloma y la puedes empezar a acariciar, bueno. estar tranquilo. Creo que así es, creo que ese es, ese es, es así es a, a donde has llegado, mi chino. Pues mi chino, nos vamos a despedir ya, me comí un poquito de tiempo, pero no pasa nada. A recordarle no pasa nada. a toda la gente que el día de mañana, los que escuchen esto, espero que no se lo pierdan, mañana tenemos evento en el Foro Independencia, chinomente la Iván. Y pues todo lo demás por redes sociales, por todos lados, arroba chinomente por ahí, porque ahorita no, <risa> ahorita estoy en entrevista. Ahí, ahí, mira, ahí, vamos, <risa> ahí vamos a ponerlo, si no te voy a estar pidiendo las redes sociales, ahí vamos a estar poniendo las redes sociales en Music Jam, en el grupo de invitados, que tenemos ahí muchas bandas, unos de los que están activos son los Saturnos de allá del DF, ah, cómo están subiendo música, videos, están trabajando mucho esos muchachos, ahí a ver si luego los volvemos a contactar para una entrevista. Y este por allá también tenemos, empezamos con las entrevistas, allá, ay, no me acuerdo quién, de, de hecho vamos, creo que vamos, Tuvimos mucha gente de Puerto Rico y ahorita creo que vamos con alguien de, de Venezuela. Te voy a avisar para que los cheques tú también, va, mi chino. Sí, va, va, ahí va. a lo mejor los conoces a estos chavos, pero no me acuerdo quién, eh, quién, con quién seguimos. Híjole, qué quema, qué quemón me acabo de dar. <risa> <risa> mi chino, puedes dejarnos un saludo para la banda. Estamos haciendo recopilatorio de saludos. Ahí te voy a dejar solito para que me, me armes un saludito, ¿no? Para la banda, mi chino. Ahí te dejo tres, dos, vámonos. Pues un saludo a toda la gente que escucha Music Jam, es Chinomente de Venezuela para todo México. Espero se lo disfruten y vamos por el mundo entero. G -g 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 -g. Cuídense mucho, bendiciones y ya se las saben. Bom, bom, háganlo de corazón. Bien, entonces mi chino, muchas gracias y te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste y la entrevista que nos acabas de brindar. Este, estamos armándote unos lives, estás apuntado Bien. para ya empezarle a dar para que este, para que vayas, este app, le digas, le digas a, a, esta, a tu chica, si también, si quieren ir los dos, por mí no hay problema, vale, armen tus dos, fuldan lo que, como ustedes Chido. quieran acomodarse, nada más, pues ya es todo nos ponemos bien, bien de acuerdo, <risa> eh, por eso te digo, ya, si se van todos, pues nada más me avisan para ponernos de acuerdo bien y dónde nos vamos a poner, va, va, ¿sale? Va. Perfectísimo, pues muchas Me gracias, mi chino, cuídate es, mucho, nos despedimos, sale, bye bye, ya saben, pórtense mal, háganlo bien, eso, <risa> <risa> hasta luego, mi chinito, muchas gracias. Pues bueno, banda, esta fue la entrevista que tuvimos hoy. Tuvimos al señor Chino Mente desde allá de Caracas, Venezuela. Está reventándola en realidad, la mera verdad. Eh, ahorita lo que es la, su música, eh, bastante genial. Se la recomiendo. Vamos a tenerla ahí en Music Jam, en el grupo de invitados. Y vamos a cambiar ya el grupo de invitados. Lo vamos a hacer. Yo creo que, que este, vamos a empezar a publicar la música porque nos han estado diciendo que eh, mucha gente no se quiere dar de alta en el grupo. Está bien, cada quien pero vamos a estar replicando todo, yo creo, directamente ya en el muro oficial. Así que, bueno, yo me despido, yo fui el George, esto fue Music Jam, les recuerdo que si quieren checar estas entrevistas, van a, entre, van a encontrarlas todas en el Portal Radio, ahí en la página de elportalradio.com. La radio la estrenamos ya la próxima semana, ahí les estaremos avisando para que nos escuchen, les pasaremos el playlist para que lo escuchen, y recuerden que tenemos la fonoteca por el 96.3 del FM, en el cual pasamos una canción de las bandas que entrevistamos aquí en Music Jam, un saludo para Chac, un saludo para Chava, que pues ahí estamos dando lata, ¿no? Ahí en el FM para que nos eh, acompañen, así que, bueno, me despido, yo fui el George, muchas gracias, agradecemos por ella chinamente que nos, nos dio la entrevista, así que eh, esto... Fue Music Jam, nos vemos y a ver, permítame antes de, de regarla. Eh, nos estamos viendo, muchas gracias y hasta luego.